வணக்கம் நான் சோஃபியா இந்த வீடியோவில் வந்து முப்பத்தி ஏழு சைஸ்க்கு முப்பத்தி ஏழு சைஸ் நம்மளோட உடம்புட சைஸ் நாங்கள் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற இன்னர்ட் அளவு முப்பத்தி ஏழு சைஸாக இருந்தால் அந்த அளவுக்கான மூணு மெத்தடில் ப்ளவுஸ் வந்து நான் காட்டியிருக்கிறேன் ஒன்று வந்து ஃபோர் ஃபோல்டு அதாவது துணியை வந்து நாலாகவே மடித்து போட்டு ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப துணி சேவ் ஆகும் சரி சின்ன துணியாக இருந்தால் கூட டக்குன்னு நாலாக மடித்து போட்டுட்டு எங்களோட உடம்புட அளவை மார்க் பண்ணிவிட்டு மெஷர் பண்ணி செய்கிற மாதிரி ஒரு ஈஸியான மெத்தடு ஒன்று காட்டியிருக்கிறேன் அடுத்தது ப்ரின்சஸ் கட்லைன் ப்ரின்சஸ் கட்லைன்னா நாங்கள் சும்மா கப் டாட் போட்டு செய்கிறதுக்கு பார்க்க அந்த ப்ரின்சஸ் கட்டுங்கிறது அது இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் நம்ம ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சாரி கொடுத்துற நேரம் அந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் தைச்சு போட்டோன்னு சொன்னால் இன்னும் நல்ல லுக்காக இருக்கும் அப்போ அந்த ப்ரின்சஸ் கட் ம மெத்தட் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி காட்டியிருக்கிறேன் அடுத்தது வந்து க்ராஸ் கட் இப்போ நாங்கள் சும்மாவே ப்ளவுஸை நேராகவே துணியில் போட்டு வெட்டணும்னு சொன்னால் அது நேர் கட்டி அது வந்து ஒரு அளவு சின்ன அளவாக ஆட்களுக்கு அது நல்ல அழகாக இருக்கும் இப்போ ரொம்ப குண்டாக இருந்துட்டு நம்மளுக்கு செஸ்ட்டு பெருசாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு அந்த க்ராஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்து போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல அழகாக இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சபுளாக இருக்கும் அது வந்து துணியை வந்து நேராக இல்லாமல் கிராஸில் போட்டு வைக்கிறதுனால அந்த துணி வந்து இழுப்பட்டு கொடுக்கும் அப்போ அதனால் நிறைய பேருக்கு அது சூட் ஆகும் அப்போ அந்த மாதிரி மெத்தடையும் செஞ்சு கட்டியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த மூணு வகையான மெத்தடுகளையும் முப்பத்தி ஏழு சைஸ்க்கு நான் எல்லாத்துக்குமே ஒரே கான்செப்டு ஒரே இது தான் இருந்தாலும் சிலர் வந்து தனக்குள்ள அந்த சைஸுக்கு சரியான எப்படி அளவு வரும் என்ன எதுன்னு ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருப்பாங்க அதனால ஒவ்வொரு சைஸ்க்குமே நான் தனித்தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து முப்பத்தி ஏழு சைஸ் உள்ளவங்களுக்கு இது நல்லா சூட் ஆகும் நீங்கள் வந்து முப்பத்தி ஏழு சைஸாக இருந்தால் இந்த அளவுகளை ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி வச்சுட்டு இதே நான் சொல்கிறேன் சரியே வச்சு நீங்க அளவு எடுத்தா பிரச்சனை இல்ல அளவு எடுக்க முடியாத பட்சத்துல இதே அளவுகளை வச்சு ஒரு சும்மா நார்மலான மெட்டீரியல் ஒரு ஒரு மீட்டர் வாங்கி சும்மா சாதாரண ஒரு மெட்டீரியல்ல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி செஞ்சு போட்டு பாருங்க சரி சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் வரும் ஒரு அரேஞ்ச் கூட்டியோ அரேஞ்ச் குறைச்சோ தான் வரும் அதனால இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க நான் நிறைய வீடியோ நிறைய தையலை பற்றி எனக்கு பெருசு நானும் ப படிக்க இல்லை நிறையா போய் படிக்க இல்லை அனுபவத்தில் தான் செஞ்சு செஞ்சு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறேன் நிறைய அதனால எனக்கு தெரிஞ்ச அதுகள ஷார்ட் கட்டுகளையும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஈஸியாக எப்படி டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நான் அப்படி தான் இவ்வளோ நாள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஈஸியாக ஒரு துணி எடுத்துகிட்டு டக்குன்னு வெட்டிட்டு அதில் சின்ன ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ப்ளவுஸ் கொடுத்துட்டு நம்மளே இவ்வளோ நாள் நான் அப்படி தான் செஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தடுகளை நான் உங்களுக்கோட ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ வணக்கம் நான் சோஃபியா இந்த வீடியோவில் வந்து முப்பத்தி ஏழு அளவு சைஸ் ப்ளவுஸ்க்கு வந்து ஒரு ப்ரின்சஸ் கட் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் முப்பத்தி ஏழு சைஸ்ன்னு சொன்னாவே முப்பத்தி ஏழில் எந்த உடம்பு மெஷராக இருந்தாலும் ஒரு நாலு இன்ச் மொத்தத்தில் குட்டிக்கிறேங்க இல்லை முப்பத்தி ஏழு நாலால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இன்ச் கொட்டிக்கிறேங்க எப்படி செஞ்சாலும் ஒரே மெத்தடு தான் இப்போ முப்பத்தி ஏழை ஃபஸ்ட்டு நாலால் கூட்டிக்கிட்டால் வர்ற ஆன்சர் நாற்பத்தி ஒன்று அந்த நாற்பத்தி ஒன்று நாலால் பிரிக்கணும் நாலாக டிவைட் பண்ணோம்னு சொன்னால் பத்தே கால் அப்போ என் நாங்கள் வெட்ட போகிறோம் எங்களோட உடம்புட மெஷர் வந்து பத்தே கால் ஆனால் சும்மா டிரெக்டாக நீங்கள் முப்பத்தி ஏழை நாலால் டிவைட் பண்ணுனா ஒம்பதே கால் தான் ஆன்சர் வரும் நான் அந்த ஒம்பதே காலோட ஒரு இன்ச் லூஸ் வச்சுட்டு ப்ளவுஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு ஈஸ் அலவன்ஸ் கொடுக்கணும் மார்ஜின் அளவு சீம் அலவன்ஸ் வேற ஈஸ் அலவன்ஸ் வேற அந்த ஈஸ் வந்து எல்லாரும் நிறைய பேர் அரேஞ்ச் தான் விடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு இன்ச் விட்டுட்டு எல்லாம் பொருத்தி தச்சு போடுற நேரம் அதே மெத்தடுக்கு தான் வரும் அந்த ப்ளவுஸும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இதே மாதிரி செஞ்சு கட்டுறேன் பாருங்கள் உயரம் மார்க் பண்ணணும் உயரம் வந்து ப்ளவுஸ்க்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ உயரம் தேவையோ அந்த உயரம் எடுத்துக்கிறேங்க நான் பதினாலு தான் மார்க் பண்ணுறேன் இதில் அரேஞ்சு கீ மேலே அரேஞ்ச் கீழே அரேஞ்ச் கீழே வந்து ஒரு பீஸ் துணி கொடுத்து தான் ப்ரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ்க்கு திருப்பணும் அப்போ தான் அந்த வந்து நல்லா சுருங்காமல் மேலே இழுத்துட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த மெல்லிய துணியில் லைனிங் துணினா பிரச்சனை இல்லை இந்த மெல்லிய துணி இந்த துணிக்கு லைனிங் போட முடியாது தானே அப்போ ஒரு பீஸ் கொடுத்து திருப்பணும் அப்போ நான் பதினாலு வைக்கிறேன
முப்பத்தி ஏழு சைஸும் முப்பத்தி எட்டுக்கு முப்பத்தாறு டு முப்பத்தெட்டுக்கு ஆறு வைக்கிறேன் அடுத்தது அந்த ஆமோல் இறக்கமும் ஆறு இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் இதில் அஞ்சரை தான் வரும் அரை இன்ச் அந்த ஷோல்டருக்கு போயிடும் அப்போ ஆறு இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் மார்க் பண்ணிட்டு இந்த முடிகிற இடம் இருக்குது இந்த இடத்துல தான் எங்கட அந்த உடம்புடமா எவ்வளோ அளவு எடுத்துருக்கோம் பத்தே காலை மார்க் பண்ணணும் பத்தே காலுக்கு நீங்கள் முதல்ல மார்க் பண்ணிக்கிறோங்க பத்தே காலுக்கு ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு எடுத்தது அந்த பத்தே கால் புள்ளியை வச்சுட்டு முதல்ல அதை கோடு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தையலுக்கு எவ்வளோ ஒன்றரை இன்ச்சு வரையும் விடலாம் மாற்றி நான் ஒரு இன்ச்சு விடுறேன் உங்களுக்கு ஒன்றரை வேணும்னா நீங்கள் ஒன்றரை இன்ச் விட்டுக்கிறேங்க எக்ஸஸாக ஒரு இன்ச்சு தான் நான் விட்டுருக்குறேன் அதையும் இதோட சேர்த்து விட்டுக்கோங்க அடுத்தது கீழே கீ இந்த கை ஆமோல் கை ஆமோலில் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு தள்ளி மார்க் பண்ணணும் ஒன்றரை இன்ச் தள்ளி மார்க் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நேரம் முதல்ல ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேங்க அந்த சரியாக உங்களுக்கு அந்த வளைவு வரலன்னு சொன்னால் இப்படி கோடு போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ஷோல்டருக்கும் நடு சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்துட்டு அந்த புள்ளியை கொண்டாந்து இதோட லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த நம்ம உடம்பு மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த புள்ளியில் கொண்டாந்து இந்த புள்ளியை சேர்த்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இது கீழே இடுப்பு நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே இதை விட ஒரு இன்ச் குறைச்சி தான் வரும் இப்போ இங்கே வந்து நாங்கள் பத்தே கால் வச்சுருக்கோன்னு சொன்னால் இந்த இடுப்புக்கிட்ட வந்து நாங்கள் ஒம்பதே கால் தான் மார்க் பண்ணணும் நீங்கள் அளவு எடுத்தால் உங்களோட அளவு கொஞ்சம் கூட முன்ன பின்ன இருக்க தான் செய்யும் நான் சும்மா ஒரு ரஃபாக முப்பத்தி ஏழு சைஸ்க்கு இவ்வளோ தான் இப்படி தான் வரும் இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே ஒரு எக்ஸஸாக ஒரு கால் இன்ச்சு இடுப்பில் குறையலாம் அரை இன்ச்சு கூடலாம் அப்படி தான் வருமே ஒழிய ஆனால் இது தான் ஒரு முக்கால்வாசி பேருக்கு இது சரியாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு நேரம் முதல்ல கோடு போட்டுக்கிறோங்க கோடு போட்டுட்டு அந்த தையலுக்குள்ள அளவையும் கோடு போட்டுக்கணும் ஒரு இன்ச்சையும் கோடு போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த ரெண்டு ஷோல்டர் இருக்குது இந்த ஷோல்டருக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோங்க கோடு போட்டுட்டு இதில் ஒரு நாலு இன்ச் உயரத்துக்கு டாட் இந்த பக்கத்துக்கு அரை இன்ச் இந்த பக்கத்துக்கு அரை இன்ச் போட்டு இதில் ஒரு டாட் பின்னுக்குள்ள டாட்டை போட்டுக்கிறோங்க அடுத்தது கழுத்து நெக் பாயிண்ட் வந்து மூணு இன்ச்சு விடலாம் ரெண்டரை இன்ச்சு விடலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் மூணு இன்ச்சு விட்டால் நல்லா சரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா எங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் பின்னுக்கும் டீப் வைக்கிற நேரம் அப்போ மூணு இன்ச் இறக்க விட்றேன் விட்டுட்டு பின்னுக்கு எட்டு இன்ச் தான் வைக்கிறேன் நீங்கள் பதினோரு பத்தரை இன்ச் வரையும் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கிறாலாம் அந்த எட்டுக்கு நேரம் போட்டுட்டு இதை வந்து அப்படி ஒரு கவு மாதிரி எடுத்து விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் இதை வெட்டி எடுத்துடுறோம் அடுத்தது பின் பக்கம் இந்த சாரி முன் பக்கம் முன் பக்கம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு கரை பக்கம் நாங்கள் ஃபோல் பக்கம் இந்த ஓப்பன் பக்கத்தை எடுத்துக்கிடுவோம் எடுத்துட்டு நாங்கள் பின்னுக்கு வெட்டணும் இந்த அளவை கொண்டு வந்து அப்படியே இதில் பிளேஸ் பண்ணிடுவோம் வைக்கிற நேரம் இந்த முன்னுக்கு மட்டும் ஒரு அரை இன்ச் இடைவெளி விட்டுக்கிறோங்க ஏன்னா இந்த உக்ஸ் பிடிச்சி நாங்கள் தைக்கணும் அப்போ இந்த உக்ஸுக்கு பிடிக்கிறதுக்காக தையல் போடுறதுக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு இதில் சரியாக இந்த இடம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறோங்க உயரத்துக்கு பார்த்துட்டு இந்த முன்னுக்கு இந்த கரவாட்டி இருக்குது இந்த பகுதியை மட்டும் நாங்கள் ஒரு அரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா முன்னுக்கு மட்டும் விட்டுக்கணும் தையலுக்கு விட்டுட்டு இந்த தையலுக்கு விட்ட இடத்துலேருந்து இந்த அப்படியே இந்த துணியை மார்க் பண்ணணும் அடுத்தது கையால் கை கழுத்து வந்து நாங்கள் குறைக்கணும் கழுத்து வந்து அஞ்சு இன்ச் தான் அந்த ஆறு இன்ச் தான் நாங்கள் எடுக்கணும் முன்னுக்கு ஆறு ஆறுக்கு நேராக கோடு போட்டுக்கணும் பின்னுக்கு வந்து கழுத்து நாங்கள் டீப் வச்சுருக்கோம் அதே எட்டு வச்சுராதே ரொம்ப டீப் ஆகிடும் ஒரு சிலர் கூடுவாக அதில் எல்லாரும் போட முடியாது அப்போ நாங்கள் இந்த ஆறுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இது மூணு கழுத்து முன்னுக்கு ஒரு அரை இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுச்சு கழுத்தை குறைச்சி எடுத்துக்கிறோம் கையை வந்து அப்படியே அதே அளவுக்கு வெட்டி எடுத்துடணும் அடுத்தது உடம்புட அளவு வந்து அதே அளவு தான் நாங்கள் அந்த ப்ரின்சஸ் கட் போடுற நேரம் அந்த ஜாயின் பண்ணுவோம் அந்த ரெண்டு வளை முன்னுக்கு இந்த பாட்டையும் இந்த ரெண்டு பாட்டையும் சேர்க்குற நேரம் ஒரு அரை இன்ச் தையலுக்கு வேணும் அப்போ நான் இங்கே ஒரு இன்ச் தான் தையலுக்கு விட்டுருக்கேன் ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டால் பரவாயில்ல நான் அதனால் ஒரு எக்ஸஸாக ஒரு அரை இன்ச்சு முன்னுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்படி வளைஞ்சு போடாமல் நேராக போட்டுக்கிறோம் பின்னாடி வந்து வளைஞ்சு தானே போட்டிருக்கு முன்னாடி வந்து நேர் பாட்டாக போட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் அந்த கீழே அப்படியே நாங்கள் எடுத்துருவோம் இதை அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கிறோங்க மற்றதெல்லாம் 
ಆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಕ್ಕತೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟ್ ಪೌಡರ್ನು ಎಪ್ಪೋ ಸೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಕೆ ನೇರ ನೀನೆ ಸ್ಕೇಲ್ വെಚ್ಚಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕಿರಂಗ ಎರಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಕೆ ನೇರ ನಡುವಲ ಕೋಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕಿರಂಗ ಅದೇ ಅಪ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊನ್ನ ನಾವು ಅಂದ ತೈಯಲ್ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಕೋ ಇಂದ 1/2 ಇಂಚ್ ಇಂದ ಪುಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಒಂದು ಮೂನರ 4 ಅವಳತ ಅಂದ ಡಬಲಿ ಕುಲತ ವರು ಸರಿಯ ಅಂದ 4 ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮೂನರ ಇಲ್ಲ 4 ಇಂಚ್ ಕುಲತ ಅಂದ ಮಾರ್ಕ್ ವರು ಇಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದ ಎರಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಕೆ ನಡುವಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮೇಲ ಇರಂದು ನಾವು ಅಂದ ಒಡಂಬಡ ಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಪತ್ತೆ ಕಾಲ ಅಂದ ಪತ್ತೆ ಕಾಲ ಬಂದು ಕುರ್ಚಿಕರಂಗ ಇಂದ ಅದತ್ತಲ ಬಂದು ಪತ್ತೆ ಕಾಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕರಂಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಇದು ತಾ ಎಂಗಡ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಕೆ ನೇರ ಕೋಡ್ ಪೋಟಕರಂಗ ಕೋಡ್ ಪೋಟಿಟ್ಟು ಇದಲ ಬಂದು ಎರಡು ಪಕ್ಕಮೂ ನಾವು ಅಂದ ಡಾಟ್ ಎಡವಳಿ 2 ಇಂಚ್ ಉಡನ ಅಂದ 2 ಇಂಚ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕರಂಗ ಇಂದ ಪಕ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದ ಪಕ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇರ್ತೆ 2 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕರಂಗ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅಂದ ಎರಡು ಕುನೇರ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟುಕಂಗ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಡೋಡ ಸೇರ್ತಕರಣೋ ಅಂದ ಚೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪತ್ತೇ ಕಾಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಕೀಳೆ ಬಂದು 2 ಪಕ್ಕಮೂ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೆ ಡಾಟ್ ಅಪ್ಪ ಏನ ಸೇನ್ ಸೊನ್ನ ಅಪ್ಡಿಯೇ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಕೋಡಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಡಿಯೇ ವಲಚಿ ಅಂದ ಕೈ ಪಕ್ಕತ್ತಲ ಕೊಂಡು போய் ಸೇತ್ರಣ ಸರಿಯ ಇಂದ ಡಾಟ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಡಿಯೇ ವಲಚಿ ಕೊಂಡು போய் ಸೇತ್ರಣ ಸೇತ್ತಿಟ್ಟು ಇದ ಕೊಂಜೆ ವಲೈವು ಮಾರಿ ಪೋಟಕಂಗ ಅಪ್ಪ ತಾ ಉಂಗಲ್ಕು ವೆಟ್ರ ನೇರ ನಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಕಿರ ನೇರ ಅಲಹ ಇರಕು ಆನಾ ಇಂದ ನಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂದ ಉಳ್ಳುಕುಳ ಇಂದ 2 ಇಂಚ್ ನಾವು ವೆಟ್ಟಿ ಎಡಿತ್ರಣ ಅವಳತಾ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಮತ್ತಪಡಿ ಇಂದ ನಡು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಲಚಿ ಇಂದ ಕೈಲ ಕೊಂಡು போய் ಸೇತ್ತಿಟ್ಟು ಇಂದ ಎರಡು ನಡು ಪಾರ್ಟ್ ವೆಟ್ಟಿ ಎಡಿತ್ರಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಇದ ಅವಳತಾ ಅದೇ ನಾವು ಡಾಟ್ ಪೌಡರ್ ಮೆಥಡ್ ತಾ ಅಂದ ಡಾಟ್ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲ ಏನ ನಡಕೋನಾ ಇದ ನಾವು ತುಣಿಲ ಪುಡಿಚೆ ತಚ್ಚಿರುವೋ ಸುರಿಕಿ ತಚ್ಚಿರುವೋ ಇದಲ್ಲ ಬಂದ ಬೆಟ್ಟಿ ಎಡತರೋ ಬೆಟ್ಟಿ ಎಡತಿಟ್ಟಿ ಇದ ಕೊನಂದ ಅಪ್ಡಿಯೇ ಇದೋಡ ಪರ್ತಿರೋನೋ ಇದ ಡಾಟ ಕೊನಂದ ಇದ ಮೇಲಾಲ ನಾವು ತಕ್ಕಿರ ನೇರ ಏನನ ಇಬ್ಡಿ ವಚಿಟ್ಟು ಇಬ್ಡಿಯೇ ತಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇದ ಬರ್ನ ಇದಲ್ಲ ಇರಂದ ವರ್ರ ನೇರ ಇದ ಸರಿಯ ಇಂದ ಸೈಡೋಡ ಬಂದ ಸೇಂದ್ರ ಅವಳತಾ ಅಡತದೆ ಇದ ಸೈಡ್ಲ ಮಟ್ಟ ಓರ 1 ಇಂಚ್ ಓರ ಸುಮ ಓರ ಸಿನ್ನ ಓರ ಶೇಪ್ ಕಾಕ ಓರ 1 ಇಂಚ್ ಲೈಟ್ ತೂಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಅಡ ಒಂದು ಮುನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೊಂಜ ಓರ ಶೇಪ್ ಇರಕು ಅವಳ 1 ಇಂಚ್ ಕೊರ್ಚ್ ಇದ ಅಪ್ಡಿಯೇ ವಿಟ್ಟಿ ಎಡತಾಚಿ ಇದು ತಾ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದು ತುಣಿಯ ಒಂದು ನಾಳೆ ಮಡಚು ಪಣ್ಣಿಕಿರಂಗ ಮಡಚು ಪೋಟಿಟ್ಟು ಇದಲ್ಲ ಎವಳ ಒಯರ ಇರಕೋ ಅಂದ ಫುಲ್ ಒಯರತೆ ನಾನು ಎಡಕ್ರೆ ಎಡತಿಟ್ಟು 3 ಇಂಚ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ಪಣ್ಣ್ರೆ ಕೈಕಿ ಅಂದ ಡೌನ್ ನೇರ 3 ಇಂಚ್ ಕೋಡ್ ಪೋಟಿಟ್ಟು ಕೀಳ ಒಂದು 6 1/2 ಇಂಚ್ ಅಂದ 36 37 ಇಂಚ್ ಸೈಜ್ ಕೊಂದೆ ಕೀಳ 6 1/2 ಇಂಚ್ ಅಡಿ ಕೈ ಲಾಗಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ಕೋಡ್ ಪೋಟಕರಂಗ ಅಡಿ ಕೈ ನಾಗಲತ್ತಕ್ಕೆ ನೇರ ಕೋಡ್ ಪೋಟಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ತೈಯಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 1/2 ಇಂಚ್ ಎಂಗಲಕ್ಕೆ ತೇವ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು 4 ತುಣಿಕೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಪೋಟಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂಗ ಇಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಇದು ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ ತುಣಿನ ಅಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವರಾದು ಇದು 80 ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಣಿನಾಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದ
மீதம் உள்ள பாட்டுல வந்து இந்த கீழே பீஸ் கொடுத்து தைக்கிறதுக்கும் ஓப்பன் பீஸ்க்கு இந்த துணியை வச்சுக்கிறோம் பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியான மெத்தடில் ஒரு முப்பத்தி ஏழு சைஸ்க்கு பிரின்சஸ் கட் போட்டாச்சு இப்ப நீங்க எல்லாம் முப்பத்தி ஏழு சைஸா இருந்தா இதே மெத்தடில் இதே அளவை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க முப்பத்தி ஏழு சைஸ்னா இந்த நான் சொன்ன பத்தே கால் இடுப்பிட அளவு ஒன்பதே கால் இந்த அளவை வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணி போட்டு பாருங்க உள்ளுக்கு ஒன்னு அரை இன்ச் மார்ஜின்க்கு விட்டுக்கிறேங்க அப்ப நீங்க போட்டுட்டு டைட்டா இருந்தா ஒரு அரை இன்ச் லூஸ் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த நான் சொன்ன அளவை விட ஒன்பதே காலோட இடுப்பு கொஞ்சம் சின்னதா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ஒரு அரை இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க கீழே உள்ள பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் டெய்லி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வணக்கம் நான் சோஃபியா இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு முப்பத்தி ஏழு சைஸ்க்கு வந்து க்ராஸ் கட் அதாவது கிராஸ் கட் எப்படி போட்டு பிளவுஸை வெட்டுறது இப்போ நாங்கள் நேராகவே இப்படி துணியில் போட்டு வெட்டணும்னு சொன்னால் அது நேர்பாட்டு இந்த இதை வந்து கொஞ்சம் அந்த முன் பாட்டை மட்டும் கொஞ்சம் அந்த கிராஸில் போட்டு எடுத்தோம்னு சொன்னால் இந்த துணி வந்து கிராஸ்ன்னு சொல்லையில் கொஞ்சம் இழுப்படும் இப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அப்போ அது வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிக்காது ஒரு சிலர் வந்து அந்த கிராஸ் கட் போட்டால் தான் ப்ளவுஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படி நினைக்கிற நேரத்துக்கு கிராஸ் கட் எப்படி உங்களுக்கு போடலான்னு சொல்லி விரும்புகிறவங்களுக்காக நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அதையும் இந்த கிராஸ் வந்து ரொம்ப செஸ்ட்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற உடம்பு ஆட்களுக்கு போட்டால் இன்னும் நல்லா அவங்க சூட்டாக இருக்கும் நார்மலாக இருக்கிறவங்கன்னு சொன்னால் சும்மா நேர்கட்டே நீங்கள் போட்டுக்கிறாதான் ரொம்ப இந்த கிராஸும் வந்து வைக்கிறதும் டிஃப்ரெண்ட் படும் ரொம்ப நீட்டை பெருசாக வச்சுட்டோம்னு சொன்னால் இந்த இடம் எங்களுக்கு ஷோல்டர் வந்து லூஸ் கொடுத்து இழுப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து உடம்பு பெருசான ஆட்களுக்கு தான் அந்த ரொம்ப ஃபுல் கிராஸில் போடணும் இல்லை நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிற சின்ன ஆட்களாக இருந்தால் செமி கிராஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃபுக்கு போட்டுக்கிறலாம் இப்போ நான் முப்பத்தி ஏழு சைஸ்க்கு வந்து எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் இதுக்கு நல்லா கிராஸாக போட்டாலும் பரவாயில்ல இந்த முப்பத்தி ஏழு சைஸ் முப்பத்தெட்டுலாம் கொஞ்சம் பெருசு தான் முப்பத்தி ஏழு சைஸ் இதுக்கு தேவையான துணி நான் ஒரு எண்பது பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த துணியில் வந்து இதை எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு கரப்பகுதி அந்த ஓப்பன் இது வந்து அந்த பக்கம் இருக்கணும் மூடுன பக்கத்தை எங்களை பார்த்துருக்கு உயரம் உயரம் வந்து பிளவுஸ்க்கு வந்து பதிமூணு தான் மேல அரேஞ்ச் கீழே அரேஞ்ச் சேர்த்து பதினாலு வைக்கிறேன் நீங்க மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு கூட வேணும்னா ஒரு இன்ச் சேர்த்துக்கிறலாம் பதினாலுக்கு ஒரு போட் போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு அடுத்தது இந்த ஷோல்டர் ஷோல்டர் வந்து ஆறு வைக்கிறேன் முப்பத்தி ஆறுக்கு ஆறு 
அரக்கு நேரமாக பண்ணிட்டு அதே இதை அந்த ஆமுல் வளைவுக்கும் ஆற வைக்கிறேன் இதுக்கு நேரம் ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது அடுத்தது நெக் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணணும் இதுக்குள்ள கப்பு வந்து மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி கீழே அந்த கழுத்துடைய இறக்கம் வந்து பதினொன்று வரையும் வச்சுக்கிறலாம் பத்து பதினொன்று வரையும் டீப் வச்சுக்கிறலாம் நான் வந்து இதுக்கு எட்டு தான் வைக்கிறேன் இதுக்கு நேரம் ஒரு கோல் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு கோடையும் சேர்த்துருங்கணும் போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த ஆமோல் இறக்க வச்சிருக்கிறோம் இந்த புள்ளிக்கு நேரத்தை நம்ம இந்த உடம்புட இதை வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் நேரம் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதில் வந்து செஸ்ட்டு பாயிண்ட் எவ்வளோன்னு சொன்னால் ஒன் ஃபோர்த்து செஸ்ட்டு அதாவது எங்களோட மாவு சுற்றளவை வந்து நாலால் டிவைட் பண்ணிக்கிறோங்க நாலு பக்கம் இந்த பக்கம் ரெண்டு அந்த பக்கம் ரெண்டு நாலு பாட்டு அப்போ இப்போ நீங்கள் முப்பத்தி ஏழு சைஸ் தான் நாங்கள் செய்கிறோம் அப்போ முப்பத்தி ஏழை வந்து நாலு பக்கமாக பிரிச்சுக்கிறோங்க பிரித்தோன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கண் கன்வெர்ட் பண்ண தெரியலன்னா அந்த முப்பத்தி ஏழு சைஸை டேப்பில் இப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி நாலாக பிரித்தாவே உங்களோட ஆன்சர் வந்துடும் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டா நாங்கள் சும்மா கணக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் முப்பத்தி ஏழை நாலால் பிரித்தா ஒம்போதே கால் அந்த அந்த மார்பு சுற்றளவு என்ன வருதோ ஆன்சர் பிரிச்சுட்டு அதோட ஒரு இன்ச் கூட்டிக்கிறோம் அதுதான் எல்லா பிளவுஸ்க்கும் செய்கிற மெத்தடு இப்போ நான் வந்து ஒம்போதே காலோட ஒரு இன்ச் கூட்டி பத்தே காலுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் பத்தே காலுக்கு நேரம் மார்க் பண்ணிட்டு கீழே இடுப்பு இடுப்பு வந்து நீங்கள் அளந்து என்ன உங்களோட இடுப்பு அளவு எவ்வளோ அந்த உயரம் பிளவுஸ் எடுக்கிறோம் அந்த உயரம் எடுத்துட்டு அந்த கீழே இடுப்பு அளவை அளந்துட்டு நாலாக பிரிங்க பிரிச்சுட்டு அதோட ஒரு இன்ச் கூட்டிக்கிறேங்க அப்போ நாங்கள் இப்போ இதில் வந்து நான் பத்தே கால் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ இடுப்புட அளவு வந்து ஒரு இன்ச் குறைச்சி ஒம்போதே கால் நீங்கள் அளவு எடுத்தால் நான் சொன்ன மெத்தடில் செய்யுங்க ஒம்போதே காலுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை இது ரெண்டு கோடையும் சேர்த்துருவோம் ரெண்டு கோடையும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு ஆனால் இப்போ இதில் வந்து ஒம்பதே கால் மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் ஒரு இன்ச்சு இன்னும் குறைஞ்சிடும் இடுப்பு கடைசியாக தைக்கிற நேரம் அந்த ஒரு இன்ச்சு டாட்டுக்கு போட்டு இந்த ரெண்டு ஷோல்டர் அடுத்தது ரெண்டு ஷோல்டர் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஷோல்டருக்கு நடுவில் தான் இந்த டாட் போடணும் அதுக்கு நேராக ரெண்டு ஷோல்டருக்கு நேராக கோடன் போட்டுக்கிறோங்க போட்டுட்டு ஒரு நாலு இன்ச் உயரத்துக்கு நாலு இன்ச் உயரத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் அரை இன்ச் அரை இன்ச் ரெண்டு பக்கமும் அரை இன்ச் அரை இன்ச்சுக்கு இந்த டாட் போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது இந்த இப்போ நாங்கள் உடம்புட அளவு பத்தே கால் ஒம்பதே கால் வச்சுருக்கோம் தானே இதில் தையலுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இடவெளி விட்டுக்கிறனோ நான் ஒரு இன்ச் விட்றேன் நீங்கள் ஒன்றரை இன்ச் வரையும் விட்டுக்கிறலாம் ஒன்றரை ரெண்டு இன்ச் கூட விட்டுக்கிறலாம் இதுக்கு நேராக கூட போட்டாச்சு இப்போ இந்த கொடை இதோடு சேர்த்துருங்க இந்த கையில் வளைவு எடுக்கணும் ஆமோல் வளைவு இதில் வந்து பெக்கு பின்னாடி வந்து ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு ஒரு கோடனும் போட்டுக்கிறோங்க இந்த எண்டுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு கோடு போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு கோடையும் சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு இந்த ஷோல்டர் இருக்குது இதில் ஆஃப் ஷோல்டர் பாருங்கள் நடு புள்ளி மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த புள்ளியை கொண்டாந்து இதோடு வலிச்சு இந்த இதோடு சேர்த்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதே இது ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வரையில் வேறு மாதிரி வரும் அதை கட்டுறேன் அவ்வளோதான் இதை வெட்டி எடுத்துருவோம் முன்பாட்டில் வந்து இந்த எண்டு இந்த கோனர் இல்லாட்டி இந்த பக்கம் இந்த கார்னரில் ஏதாவது ஒரு எண்டில் போட்டால் தான் அந்த க்ராஸ் அழகாக வரும் நான் இந்த கார்னரில் போடுறேன் இப்போ இந்த அளவையே அப்படியே தூக்கி இதில் வச்சுக்கிறோங்க வச்சுட்டு அப்படியே சரியாக இதில் முதல்ல வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இதே அளவை சரியான அளவை மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த துண்டை எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த முன்பாட்டு இருக்குது நாங்கள் கோடு போட்டதுலேருந்து இதை சரியாக கோடு போட்டுக்கிறோங்க போட்டுட்டு இது வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு தள்ளி எடுத்துருக்கோம் முன் பின்னுக்கு இதில் வந்து ஒரு இன்ச் தான் தள்ளணும் ஒரு அரை இன்ச்சை வந்து நாங்கள் மைனஸ் பண்ணிடணும் முன்னுக்கு அப்போ அரை இன்ச்சுன்னு சொல்லையில் அந்த ரெண்டுக்கும் சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துலேருந்து வளைவை வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு உள்ளுக்கு தள்ளிடணும் தள்ளிட்டு இது முன் பக்கத்துக்கு மட்டும் பின்னுக்கு தான் அந்த அளவு வச்சு இதோட சேர்த்துருங்க இந்த சைடெல்லாம் அதே அளவு தான் 
அடுத்தது கழுத்து கழுத்து வந்து முன்னுக்கு வந்து ஆறு தான் விடணும் அப்போதான் நல்ல அழகாக எங்களுக்கு ஃபிட்டோனாக இருக்கும் ரொம்ப இறங்கிடுச்சுன்னு சொன்னால் அது முன்னுக்கு நல்லா இருக்காது அப்போ ஆறுக்கு நேராக போடு போட்டுக்கிறது போட்டுட்டு இது ரெண்டு சோல்டரையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்தாச்சு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அரை இன்ச் தையலுக்கு விட்டுக்கிறோம் முன்னுக்கு உக்ஸ் பொடி பண்ணனே ஒரு அரை இன்ச்சு முன்னுக்கு அரை இன்ச் அதே மாதிரி கீழேயும் ஒரு அரை இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கிறோம் ஏன்னா நான் பட்டி இதுலேயே வெட்ட போகிறேன் அதனால் கீழேயும் அரை இன்ச்சுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு இன்ச் வேணாலும் விட்டுக்கிறோங்க முதல்ல கொஞ்சம் இந்த மூடின மாதிரியே டபுளில் துணி நிறைய இருந்து பட்டியை வந்து மூடின மாதிரி எடுத்தோம்னு சொன்னால் அரை இன்ச் போட்டோம் ஜாயின் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஒரு இன்ச் விட்டுக்கிறோங்க ப்ராக்டிஸ் ஆகிறதுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் இல்லாட்டி அரை இன்ச்சே போதும் அழகாக தைச்சிடலாம் டெஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பா இந்த இந்த ஒரு இன்ச்சு கூட்டியிருக்கேன் தானே அந்த பத்தே காலை மேலேருந்து இந்த ரெண்டு சோல்டருக்கு நடுவில் சென்டரில் பத்தே காலுக்கு மக் பண்ணிக்கிறேங்க பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பத்தே காலில் இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கூட்டுங்க ரெண்டு இன்ச்சு இந்த டாட்டோட உயரத்துக்கு வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு இதை அப்படியே கோடு போட்டுக்கிறோங்க கோடு போட்டுட்டு மேலே இந்த சைட்ல இருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு மேலே ஏற்றணும் இந்த பக்கத்துக்கு ஒரு இன்ச்சு ஏற்றணும் சரியா அடுத்தது இந்த டாட் உயரம் போட்டுக்கிறோம் இந்த இடத்துல ரெண்டு இன்ச்சு மக் பண்ணிக்கிறான் மக் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு கோடையும் சேர்த்துறான் போட்டுட்டு சரியா இந்த கோடை கொண்டாந்து இந்த புள்ளியோட சேர்த்துறேன் அதே மாதிரி இந்த கோடை கொண்டாந்து இந்த ஒரு இன்ச் இந்த புள்ளியோட சேர்த்துறேன் இதுதான் எங்களுக்கு கீழே வர்ற பட்டி இப்ப இது எல்லாமே தையலுக்கு விட்டுருக்கு இப்ப இது நீங்க தச்சிட்டு வர்ற நேரம் நான் வந்து இந்த பத்தே கால் விட்டுருக்கிறேன் இந்த அளவுலே தான் சரியா உன உடம்பு வந்து பொறுத்து போட்டுரும் இந்த ஒரு இன்ச் தையலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இதுதான் இப்ப இதை வெட்டி எடுத்துருவோம் போட்டுட்டு இந்த டாட்டை வந்து நீங்க ஒரு வந்து அர்க்கத் போட்டுக்கிறோங்க இப்படி திருப்பிட்டு இந்த ரெண்டையும் சேர்ம வச்சுட்டு போட்டுட்டா ரெண்டு பக்கமும் சேர்ம இந்த நடு துண்டுல டாட் வந்துடும் இதுதான் பட்டி பீஸ் இதுல வந்து நாங்க இன்னொரு துணி எக்ஸஸா சேர்த்து வெட்டிக்கிறோம் அடுத்தது ஸ்லீவ் இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஏழு இன்ச்சுக்கு வைக்கிறேன் ஏழு இன்ச்சுக்கு உயரம் ஆறு இன்ச்சு தான் ஸ்லீவில் உயரம் ஆனால் நாங்கள் வந்து மூ அந்த அரை இன்ச் மேலே அரை இன்ச் கீழே அரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து ஏழு இன்ச்சு வைக்கிறேன் அப்போ அந்த ஏழு இன்ச்சு உயரத்துக்கு முதல்ல கோடு போட்டுக்கிறோங்க அடுத்தது அதிலருந்து டவுன் பண்ணணும் ஒரு மூணு இன்ச்சுக்கு டவுன் பண்ணிக்கிறணும் அப்போ மூணு இன்ச்சுக்கு நேராக கோடு போட்டுக்கிறணும் போட்டுட்டு கீழே வந்து ஸ்லீ ரவுண்ட் வந்து நீங்க ஃபுல் இந்த எந்த உயரம் நாங்க ஏழு இன்ச்சு எடுக்கிறோம்னா அந்த ஏழு இன்ச்சுக்கு அடியில இறக்க எடுங்க அடி அளவை சுத்தி எடுத்து பாருங்க அது ஆறு இறக்கம் வருது முப்பத்தி ஏழு சைஸ்க்கு உங்களுக்கு கூட இருந்தா கூட வச்சுக்கிறோங்க குறைய இருந்தா எவ்வளவு வருது அதை ஆஃபா டிவைட் பண்ணிக்கிறோங்க இதுல ஆறரைக்கு மக் பண்றேன் அடுத்தது இதுல இருந்து ஒரு இன்ச் தள்ளி ஏழரை இதை அப்படியே கொடு போட்டு சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்துட்டு இதை அப்படியே லைட்டாக வளைச்சி மேலேருந்து வளைச்சி இதில் கொண்டாந்து சேர்த்துறாங்க முன்னுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இந்த நடு சென்டரில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வளைச்சி எடுத்துறாங்க இதுக்கு மேலே தையலுக்கு நாங்கள் ஒரு இன்ச் உடம்புல விட்டுருக்கோம் தானே அந்த அளவு தையலுக்கு விட்டுறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ மீதம் உள்ள பாட்டில் வந்து இது வந்து நாங்கள் இந்த ஓப்பன் பீஸ் தைக்கிறதுக்கு இதை வச்சுக்கிறோம் இதில் வந்து கழுத்துக்கு நீங்கள் கழுத்துக்கு க்ரோஸ் பீஸ் போட்டாலும் சரி இல்லை கழுத்து அப்படியே வச்சு தைச்சாலும் அந்த கழுத்து பீஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த துணியை தைக்கிற நேரம் காட்டுற இதை வச்சுக்கிறலாம் அவ்வளோதான் 
பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியான மெத்தடில் ஒரு கிராஸ் கட் பிளவுஸை வந்து முப்பத்தி ஏழு சைஸ்க்கு நான் வெட்டி காட்டியிருக்கேன் நீங்களும் இந்த முப்பத்தி ஏழு சைஸாக இருந்தால் இதே மாதிரி இந்த அளவுலேயே ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சரியாக வரும் அப்போ சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சுட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிடிச்சிருந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க அப்போ தான் நான் போட்டுற டெய்லி ஒவ்வொரு வீடியோ போடுற ஒவ்வொரு சைஸ்க்கும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வணக்கம் நான் சோஃபியா இந்த வீடியோவில் வந்து முப்பத்தி ஏழு அளவு சைஸ் வந் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி வெட்டி காட்டுறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் அது வந்து அதுவும் துணியை வந்து அப்படியே ஒரே அடிக்கா நாளாகவே போட்டு முன்னுக்கும் பின்னுக்கு எல்லாமே சேர்த்து ரொம்ப ஈஸியான முறையில் டக்குன்னு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வெட்டிடலாம் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் செய்ய போகிற அளவு வந்து முப்பத்தி ஏழு அப்போ முப்பத்தி ஏழோட நாளில் கூட்டிக்கிறேனோ கூட்டிட்டால் நாற்பத்தி ஒன்று வரும் அந்த நாற்பத்தி ஒன்று அளவை வந்து நாலு பக்கமாக ஏன்னா முன்னுக்கு ரெண்டு பக்கம் பின்னுக்கு ரெண்டு பக்கம் அப்போ நாலால் டிவைட் பண்ணணும் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்து பத்தே கால் அப்போ நாங்கள் இந்த உடம்புட மெஷர் மார்க் பண்ணுற இடத்துல வந்து பத்தே கால் உண்மையான அளவு ஒம்பதே கால் தான் வரும் ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒரு இன்ச் கூட்டிட்டு அது கடைசியாக தையல் எல்லாம் சேர்த்து தைச்சு முடித்த பிறகு நீங்கள் அளந்து பார்த்தா அந்த ஒம்பதே கால் தான் உங்களோட பிளவுஸ் அளவு வரும் ஆனால் அதுக்கு நாங்கள் தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு நாலு இன்ச் மொத்தத்தில் கூட்டிக்கிறேன் 
கூட்டிட்டு செஞ்சா தான் அந்த பிளவுஸ் வந்து நல்ல போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் இப்ப இது வந்து முப்பத்தி ஏழு இப்ப உடம்போட சைஸ் முப்பத்தி ஏழுன்னு சொல்லி நாங்க மேல மெஷர் எடுத்துருவோம் கீழே எங்களுக்கு அளவு தெரியாதானே ஆனா ஸ்டாண்டர்டா உடம்புட மெஷர்ல இருந்து ஒரு நாலு இன்ச் வந்து மைனஸ் பண்ணி தான் கீழே வரும் அப்ப இந்த முப்பத்தி ஏழுல நாலு கழிச்சுட்டோன்னு சொன்னா முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு தான் கீழே இடுப்புக்கு வரும் கடைசியை தச்சுட்டு பொறுத்துற நேரம் முதல்ல வந்து பிளவுஸ்க்கு பின் பக்க உயரம் எடுக்கிறேன் பின் பக்க உயரம் வந்து பிளவுஸ்ல உயரம் வந்து பதிமூணு மேல அரேஞ்ச் கீழே அரேஞ்ச் நான் மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு பதினாலு எடுக்கிறேன் அப்ப நாங்க பதினாலு நீங்க மார்க் பண்ணிக்கிறனும் சரியா பதினாலுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு பதினாலுக்கு கோடு போட்டுக்கோங்க கூட்டிட்டு இந்த விரலால இந்த மார்க் பண்ண இடத்த புடிச்சுக்கிறங்க இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் சொன்னா அந்த சரியான இடத்துக்கு இந்த துணியை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணு மேல கொண்டாந்து அந்த துணியை போட்டுருங்க மேல உள்ள துணியை அவ்வளவு இத போட்டுட்டு ரெண்டையும் சரியா லெவல் பண்ணி இங்கே விரிச்சு போட்டுக்கிறோங்க இப்போ கீழே தூக்கி பாருங்க நல்லா அந்த சரியை நாங்கள் மார்க் பண்ண இடத்துல தான் பின் பக்க பாட்டு இருக்கும் அதை போட்டாச்சு சுருக்கல்லாமல் எடுத்து விட்டுக்கிறோங்க எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் ஷோல்டர் மார்க் பண்ணணும் நான் வந்து முப்பத்தி ஏழு இன்ச்சுக்கு நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் ஒரு கல்குலேஷன் ஃபார்முலா இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாம் போட்டுக்கிறாம ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்தால் ஒரு ஆறு இன்ச் போதும் ரொம்ப ஒரு மீடியம் சைஸாக இருந்தாங்கன்னா அஞ்சரை வச்சு வெட்டினாலும் சரியாக இருக்கும் ரொம்ப குள்ளமாக இருந்தால் அஞ்சு வச்சுக்கிறது ஆனால் மேக்ஸிமமாக இந்த முப்பத்தி ஏழு சைஸ் முப்பத்தெட்டுக்கெல்லாம் ஒரு ஆறு இன்ச்சு ஷோல்டர் கணக்காக இருக்கும் நீங்கள் அளவு மெஷர்லாம் எடுக்கணும்னு தேவையில்லை ஆறு அப்படி அளவு எடுக்கணும்னு சொன்னால் நான் நிறைய வீடியோக்கள் அது எப்படி கல்குலேஷன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் நம்ம சேனலில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேங்க இப்போ இதுக்கு நான் ஆறு ஷோல்டர் வைக்கிறேன் ஆறுக்கு நேரம் ஒரு மார்க் பண்ணியாச்சு அதே ஆறையே கீழேயும் நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஆமோல் வளைவுக்கும் அதே ஆறு இன்ச்சாக மார்க் பண்ணிட்டு இந்த ஆறு இன்ச்சில் நாங்கள் அந்த செஸ்ட் பாயிண்ட்டு கோடு போடணும் உடம்பு அளவுக்கு இப்போ இந்த ஆறு இன்ச்சுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோங்க போட்டுட்டு மேலே உள்ள அந்த ஷோல்டரோட இந்த ஆறு இன்ச்சை இணைச்சிக்கிருவோம் நினச்சிட்டு அடுத்தது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வளைவு இந்த ஆமோல் வளைவு எடுக்கிறதுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சு விடணும் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நேரம் தள்ளி மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு சென்டரில் போடு போட்டுக்கிறோங்க போட்டுட்டு இந்த வளைவை கொண்டாந்து அப்படியே இதோட சேர்த்துருங்க இந்த ரெண்டு ஷோல்டர் இந்த ஷோல்டர் இடவில் இருக்குது இதில் நடு பாயிண்ட் பார்த்துக்கிறோங்க அந்த நடு பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே வளைச்சு கொண்டாந்து மேலேருந்து போட்டுறணும் அடுத்தது முன்கை இது வந்து பின்னுக்கு எடுத்துருக்கோம் முன்கைக்கு வந்து இதில் ஒரு அரை இன்ச் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு இன்ச் தான் ஒரு முன்னுக்கு இருக்கும் அப்போ அரை இன்ச் மைனஸ் பண்ணிட்டா இங்கேருந்து இன்னொரு அரை இன்ச் தள்ளி இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி மார்க் பண்ணி இதோட கொண்டாந்து சேர்த்துருங்க இது தான் முன்கையில் அளவு அது பின்கையில் அளவு இப்போ இதுக்கு நேராக நாங்கள் பத்தே கால் போட்டிருக்கோம் தானே இந்த பத்தே காலுக்கு நேரம் ஃபஸ்ட்டு கோடு போட்டுக்கிறோங்க போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு தையலுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ வச்சுக்கிறேங்க நான் இதுக்கு ஒரு இன்ச் தான் வைக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றரை இன்ச் வரையும் வைக்கலாம் இது நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு நான் ஒரு இன்ச் வைக்கிறேன் இதுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த கோடு இந்த தையலுக்கு நீங்கள் ஒன்றரை இன்ச்சோ ஒரு இன்ச்சோ விட்டாலும் ஒன்றரைனா இன்னொரு அரை இன்ச் வரும் அது வரையும் கோடு போட்டுக்கிறோம் இப்போ தையலுக்கு போட்டாச்சு அடுத்தது நெக் பாயிண்ட் நெக்கில் வந்து முன்னாடி வந்து மூணு இன்ச்சும் விடலாம் முப்பத்தி ஏழுக்கு ரெண்டரை இன்ச்சும் விடலாம் இந்த ரெண்டுக்குள்ள ஆனால் எங்களுக்கு ஷோல்டர் ஆறு தான் விடணும் அப்போ அதுக்குள்ளே தான் நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் நான் மூணு இன்ச்சு விடுறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப டீப்பு நினச்சேன்னா மூணு ரெண்டரை இன்ச்சு விட்டுக்கலாம் மூணு இன்ச்சு விட்டுட்டு பின் கழுத்து முன் கழுத்து வந்து ஆறு தான் பின் கழுத்து வந்து எட்டு இன்ச்சு உயரும் முதல்ல முன் கழுத்தை மக்க பண்ணிக்கிருவோம் சரியா இந்த மூணு இன்ச்சுக்கு நேரம் கோடு போட்டுட்டு இதில் இருந்து ஒரு அரை இன்ச் இல்லை ஒரு இன்ச் போட்டால் அந்த ஷேப் ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடும் மூணு கழுத்து அவ்வளோதான் இப்போ கழுத்து வெட்டியாச்சு ஷோல்டர் வெட்டியாச்சு இப்போ அடுத்தது முன் பக்கம் இந்த டாட் இந்த டாட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடுகள்லாம் இருக்குது இது அப்படியே கீழே இருந்து இப்போ நாங்கள் இந்த பின்னுக்கு விட்டுருக்குறோம் இது தான் எங்களோட பின் உயரப்பட துணியை தூக்கி பார்த்து இதில் வந்து ஒரு அரை இன்ச் இல்லாட்டி ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ ஒன்றரை இன்ச் தேவைப்படாது ஒரு இன்ச் கூட மார்க் பண்ணிவிட்டு 
இந்த ஒரு இன்ச் மார்க் பண்ண இடத்துல இருந்து மூன்றரை இன்ச் இங்கே ஒரு மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணி ஒரு கேர்வ் எடுத்துட்டு வெட்டினா பட்டி ஈஸியாக வந்துடும் அது தனியாக போட்டு வெட்டுற நேரம் சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ நாளாக போட்டு வெட்டுற நேரம் ரொம்ப ஈஸியாக டாட் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொன்னால் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ஷோல்டர் இருக்குது இந்த ஷோல்டரில் நடு பாயிண்ட்டுக்கு நேராக ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஷோல்டருக்கு நடுவில் ஒரு கோடு ஒன்று போட்டுட்டு கோடு போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து இந்த செஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கணும் இந்த உடம்புட நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இந்த பத்தே கால் இந்த பத்தே காலை அப்படியே மார்க் பண்ணுங்க இந்த செஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து பத்தே கால் சரியாக மார்க் பண்ணிவிட்டு பத்தே கால் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச் டாக்டட உயரம் அந்த டாக்டட உயரம் ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணி ஒரு கோடு போட்டுக்கணும் கோடு போட்டாச்சு அதாவது எங்களோட செஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் இந்த மார்பு நாளால் பிரித்து டிவைட் பண்ணி வச்ச ஆன்சர் பத்தே கால் இருக்குது இந்த பத்தே கால் ஆன்சரை வந்து கொண்டாந்து இதில் வச்சுருவாங்க இது தான் செஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்தது இந்த டாக்டட உயரம் ரெண்டு டு ரெண்டரை வரும் இல்லை மூணு கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் ரெண்டரை கணக்கு அப்போ நாங்கள் இந்த பத்தே காலை மார்க் பண்ணிவிட்டு ரெண்டரைக்கு மார்க் பண்ணியாச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு இது தான் எங்களோட சென்டர் இது நல்ல சென்டரில் பார்த்து போட்டுக்கிறோங்க இல்லாட்டி கொஞ்சம் டாட் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் விலகின மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுக்கு நேர சென்டர் பாயிண்டில் வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஒரு இன்ச் விட்டால் போதும் பஸ்ட்டு ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் டாட் பெருசாக கஃப் சேப் நல்லா ஃபிட்டாக வரணும்னு நினச்சா ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று இப்போ நான் ஒரு ஒரு இன்ச் வச்சுருக்கிறேன் முப்பத்தி ஏழு சைஸ்க்கு இது போதும் அப்போ இது ரெண்டையும் சரியாக கோட் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இந்த சென்டர் பாயிண்டில் ரெண்டு பக்கம் வர்ற மாதிரி பிரிச்சுக்கிறோங்க போட்டுட்டு அடுத்த டாட் வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் சென்டரில் கூட போட்டுடலாம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் இங்கேருந்து இந்த சென் முடி இது இந்த இடத்துலேருந்து ஒன்றே முக்கால் தள்ளுனாலும் அதே சேம் தான் வரும் இது ரெண்டுக்கு நேரம் ஒரு அரை இன்ச் பிடிச்சா போதும் அடுத்தது இந்த டாட் இது வந்து ஒட்டம் நாங்கள் இதை தச்சிட்டு வர்ற நேரமே இந்த கூற அந்த எண்டு முடிகிற இடத்துலையே அழகாக இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக சுருங்கிடும் இல்லைன்னு நினச்சாலும் இந்த எண்டுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் தள்ளிட்டு ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு ரெண்டு பக்கமும் கால் இன்ச் கால் இன்ச்சு மணி அரை இன்ச்சுக்கு டாட் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மூணு பக்கம் மூணு டாட்டும் போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்தது இந்த இந்த முன் பக்கம் இருக்குது உக்ஸ் பாக் மற்ற பகுதி முன் பக்கம் இந்த முன் பக்கத்துலேருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் எடுத்துக்கிறோங்க ஒன்றரை இன்ச் கழிச்சுட்டு அடுத்தது இந்த பக்கம் பெக் சைட் நாங்கள் பின் பக்கம் அதில் வந்து ஒரு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு கோடையும் கொண்டாந்து இந்த புள்ளி நடு புள்ளியோடு சேர்த்துறாங்க அதே மாதிரி இந்த புள்ளியும் கொண்டாந்து இதோடு சேர்த்துறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ இவ்வளோத்தையும் வெட்டி முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த பட்டி வந்து இப்போ இதில் கீழே அளவை விட எக்ஸ்ட்ரா எங்களுக்கு ஒன்றரை இன்ச் போல் ஒன்றே கால் இன்ச் போல் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே வெட்டி எடுத்துட்டு இந்த கீழே அரை இன்ச் மடிச்சு தைக்கிட்டு இங்கன தையலுக்கு அரை இன்ச்சுக்கு சரியாக வரும் இல்லை ஆனால் உண்மையான அளவு இவ்வளோ தேவையில்லை நாங்கள் இப்போ நீங்கள் பிகினஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூட துணி வச்சு செஞ்சு பாருங்கள் ஏன்னா பட்டி வந்து சின்னதாக போயிட்டுன்னா நாங்கள் உக்ஸ் மாற்ற பகுதியோ இல்லாட்டி இந்த சைடோ கொஞ்சம் முன்ன பின்னே ஏற்றி இறக்கி வந்துடும் அதனால் இதில் எவ்வளோ எக்ஸஸ் இருக்குதோ இந்த துணியை அப்படியே பட்டி வெட்டி எடுத்துக்கிறோங்க இதில் ஒன்று நாங்கள் வெட்ட வேணாம் நீங்கள் கீழே மடிக்கிற நேரம் கூட ஒரு முக்கால் இன்ச் மடிச்சு தைச்சிட்டா இது சரியாக வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இப்போ எல்லாம் நாளாகவே மடித்து போட்டு வெட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த முன் பாட்டை தனியாக தூக்கி நாங்கள் வெட்டி எடுத்துடும் ரெண்டே சேர்த்து வெட்டிடக்கூடாது முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் இந்த உடம்பு பாட்டை மட்டும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை தூக்கி வெட்டி எடுத்துக்கிடுவோம்
அழுத்து ஒரு எட்டு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறலாம் எட்டு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கு நேராக கோடு போட்டுக்கிறோங்க கோடு போட்டுட்டு இந்த கோடோடு கொண்டாந்து சேர்த்துக்கிறோங்க நாங்கள் முன்கழுத்தால் வேதனை வெட்டியிருக்கோம் பின்னுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீப் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எட்டு இன்ச்சுக்கு எட்டி முடிச்சாச்சு இங்கே வந்து பத்தே கால் தான் வச்சுருக்குறோம் இங்கே வந்து கீழே இடுப்புக்கு வந்து ஒரு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நான் சொன்னேன் தானே நாலு இன்ச்சு தான் குறைச்சி வரணும் அப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணாவே நாலு இன்ச்சு குறைஞ்சி வந்துடும் அப்போ இதுக்கு நேரம் அந்த ஒரு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு உடம்புல இருந்து இதை குறைச்சிக்கிறோங்க இல்லாட்டி கடைசி நேரம் பொறுத்துற நேரம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ஒரு இன்ச்சை குறைச்சிக்கிறோம் குறைச்சிட்டு இங்கே வந்து டாட் ஒன்று போடணும் இந்த ரெண்டு ஷோல்டருக்கு நடுவுக்குள்ள நேரம் ஒரு கூட ஒன்று போட்டுட்டு போட்டுட்டு ஒரு நாலு இன்ச்சு உயரத்துக்கு இந்த டாட் போட்டால் சரி ரெண்டு பக்கமும் அரை அரை இன்ச்சு இந்த பக்கம் அரை இன்ச்சு அந்த பக்கம் அரை இன்ச்சு டாட் போட்டால் சரி இவ்வளோ தான் பின் பக்கம் இப்போ இதை அப்படி துணியை தூக்கி போட்டுக்கிறோங்க போட்டுட்டு நீங்கள் தைக்கிற நேரமே இந்த ஷோல்டரை வந்து நாளையும் அப்படி தையல் போடாமலே பிடிச்சிக்கலாம் இல்லை வேணான்னு சொன்னால் நான் எடுத்துடுறேன் நீங்கள் தைச்ச பிறகு இந்த வெட்டிகிட்டே நாங்கள் பொறுத்திக்கிறலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆனால் இந்த ஷோல்டரை வெட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ பட்டி பீஸு அதே மாதிரி தான் கீழே இந்த பக்கம் அரை இன்ச்சும் அந்த பக்கம் அரை இன்ச்சும் போனோன்னா இது சரியாக இதோட இந்த டாட் பிடிச்ச பிறகு இதில் வந்து பொருத்திடும் இப்போ இதெல்லாம் கீழே அரை இன்ச்சும் மேலே அரை இன்ச்சும் ஒரு இன்ச் போக கையில் உயரம் வந்து ஏழு நான் மொத்தத்தில் எட்டு மார்க் பண்ணுறேன் எட்டுக்கு நேரம் ஒரு கோல் போட்டுக்குவோம் டவுன் வந்து மூணு மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு மூணுக்கு நேரம் கோடு போட்டுக்கிறணும் அடுத்தது கீழே அடி அகலத்தை பார்க்கணும் நீங்கள் எவ்வளோனும் ஆறரை இன்ச்சு இல்லை சில நேரம் ஆறரை முக்கால் கூட வரலாம் நான் ஆறரை இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் ஆறரை இன்ச்சுனா இங்கே ஒரு இன்ச்சு தள்ளி அது தான் ஒரு வருஷமாக சொல்கிறது ஆனால் சரியான அளவுனால் நீங்கள் அந்த கை வளைவை கூட வச்சு பார்க்கலாம் ஆறுரைன்னு சொன்னால் இங்கே ஏழ்ரை வரும் இந்த ஏழ்ரையை வந்து இந்த மேலேருந்து நாங்கள் உயரம் விட்டுருக்குறோம் அந்த கோடுலேருந்து அப்படியே வளைச்சி கொண்டாந்து இதோட விட்டுறோம் இதுக்கு மேலால் நீங்கள் எவ்வளோ தையலுக்கு அங்கே உடம்புல ஒன்றரை இன்ச் விட்டுருந்தேன் இங்கேயும் ஒன்றரை இங்கே ஒரு இன்ச் தான் நான் விட்டுருக்குறேன் அதனால் ஒரு இன்ச் கைக்கு போதும் போட்டு இந்த முன்னுக்கு மட்டும் இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை இன்ச் தள்ளிட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் சென்டர் பார்த்து ஒரு புள்ளி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சு லைட்டாக நாங்கள் அங்கே குறைஞ்சோம் அந்த அரை இன்ச்சு தானே எடுத்தோம் அந்த அரை இன்ச்சு அப்படி கழித்து இதோட கொண்டாந்து சேர்த்துருங்க இதை அப்படி விரித்து போட்டுட்டு இதை வெட்டி எடுத்துடணும் இந்த பாட்டில் வந்து கழுத்துக்கு வந்து க்ரோஸ் பீஸ் எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் இந்த துணியை வந்து இப்படி நீ க்ரோஸ் அப்படி போட்டுக்கிறோம் அதே தான் நாங்கள் கழுத்துக்குள்ளே க்ரோஸ் பீஸ் இப்படி ஸ்கேலெல்லாம் வச்சுட்டு கோடு போட்டுட்டு மீதமான துணியில் வெட்டி வெட்டி சேர்த்துக்கிறோம் தான் இதை வெட்டிட்டு இதுகளை தைக்கிற நேரம் பொறுத்துறதை காட்டுறேன் இப்படி ரெண்டே க்ரோஸ்ஸாக பொருத்திட்டு இப்படி தைச்சி திருப்புகிற நேரம் கழுத்து முக்கு தைக்கிறதுக்கு கழுத்து பீஸ்க்கு வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் எவ்வளோ ஈஸியான மெத்தடில் ஒரே துணியை நாலாம் மடித்து போட்டு வெட்டி செஞ்சு கட்டி இருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து முப்பத்தி ஏழு சைஸாக இருந்தால் இதே மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நேரம் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கட்டாயம் சரி வரும் சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இருக்கும் நான் இப்போ நாலு இன்ச்சு இடுப்புக்கு குறையும்னு சொல்கிற இடத்துல சிலருக்கு வந்து மூணு இன்ச்சு தான் குறையும் சிலருக்கு அஞ்சு ஒவ்வொரு அந்த இடுப்பில் கீழே நாங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணுறோம் உயரம் அதில் தான் வயிர் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் இன்னும் நாலு இன்ச் இருக்காது கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு கூட ஒரு இன்ச்சு வேணும் நம்மளுக்கு அப்போ முப்பத்தி மூணு சொல்கிற இடத்துல இடுப்புக்கு முப்பத்தஞ்சு கூட வரலாம் அப்படி சின்ன சின்ன மாற்றம் தான் வரும் மற்றபடி பேஸ் மெத்தடு ஒரே கன்செப்ட் இது தான் இதே மாதிரி செஞ்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க Thank you.